Për shëndeti, vazhdojmë me mësimin në lëndën qytetari, tema që do marim për sot është organizimi i biznesit. Rezultatet e të nëzënit, nëzënësi një mënyra se si organizohet një biznes, identifikon tre lojet e organizimit të biznesit, mërë pjesë në një proces të rritjes e një biznesi, tregon të sa nga përparësit e mërë ngësit e gjithë forme të organizimit të biznesit. Fjallet kyqe janë fitim, pronësi e vetme, ortakëri dhe korporat. Në mësimin e kaluar, mësuam se të kesh një biznes, do të thot të kesh një aktivitet pune me qëllime për fitimi ekonomike. Biznesi i lirë ishte një sistem që u jepte mundësi njërzve të zgjedhin biznesin e tyre. Si për marës, quet personi që i detet i i këten në veprimtari biznesi. Si për marja, nën kupton një mënyrë kryuese të menduar i dhe aftësi me në gjimi të nevëshme për të vënë në punë një biznes. Shpenzimi është sasia e parave të hargjuara për hapil dhe funksionimin e biznesit. Fitimi është sasia e parave që mbetet pasi janë paguar shpenzimet e biznesit. Reklama është një mesaj që inëzit njërzit të blej një madhë ose shërbim duke nëzirë në pah të i paret e ti të veçanta. Sot të të mësojmë për format e organizimit të biznesit. Të gjithë në lagjën tuaj mund të keni biznese ku shiten madhra ose kryen shërbime si duqan nështë. Bilmeti, këpucar, riparues, pajisjesh elektrike, berber e tjerë. Në këto biznese, punon një personi vetëm, i cili është pronari biznesit të ti. Kjo formë organizimi quet pronësi e vetme. Kjo organizim ka edhe përparsit edhe mangësit e veta. Nëse biznesi e cën dhe fiton, fitimin e met një person, pra pronari i biznesit, por nëse humbet, për sëri të gjitha shpenzimet dhe humbjet janë vetëm të pronari të biznesit. Forma tjetër organizimit është ortakëria. Në disa raste, në një biznes bashkëpunojnë dy persona. Këtë loj organizimi quet ortakëri. Për parësi të këti organizimi janë. Sepse ka më shumë bështetje financiare se biznesi individual, ka letësime në menajim dhe jetë gjatësia e biznesit është më e madhe. Nërsa disa nga mangësit janë dëtyrime të paku fizuara, mundësi për mos marveshje dhe konflikt mes partnerve. Forma e tretë e organizimit të biznesit janë në korporatat. Nëse një biznes është i sukses shumë dhe synon të zgjerohet, atëherë disa pjesë të pronësis mund të shiten për të financuar rritjen e ti. Këto pjesë të pronësis quen aksione. Persona që janë në pronësi të aksioneve quen aksioner. Një biznes që është në pronësi të disa aksionerve quet korporat. Disa nga disa vantajet e korporatës janë. Formimi i korporatës është i vështirë dhe i kushtuashëm. Taksat e larta dhe dokumentacion i konsideruashëm zyrtarë, ka kufizime të mëdha ligjore e tjerë. Të shohem si funksionon një korporat. Aksionerët janë bashka autor të korporatës. Aksionerët kanë të drejtën e një vote për gjdo aksion që zotërojnë. Korporatat kanë nevoj për drejtim menagerial. Për këtë qëllim, aksionerët gjdo vit zjedhin bordin drejtues, dhe bordi drejtuës zgjedh presidentin dhe specialistet e tjerë për të drejtuar veprimtarit e korporatës. Punojmë me tekstin, hapim libri në paqen 61-62, ledzoni, diskutoni me prindrit informacionin e dhe në libër, në lidhje me biznesin dhe tre format e organizimit të ti. Komentoni dhe veproni si pas hapave të veprimtarisë dhe në libër për rritje në një biznesi. Plotësoni tabele në koncepteve kryesore të mësuara në këtë temë. Dhe ty është të pje, zhjith dhe përshkruaj një nga format e organizimit të biznesit që të pëlqen më shumë, argumentos zhjithjen që bëre. Ju uroj punë të mbarë, e bashkë të të dajohemi për sëri.